亲爱的朋友们，你们准备好了吗？今天我们要一起踏上一段神奇的旅程，探索一个你可能从未想象过的世界。这是一个关于能量和显化的世界，一个可以彻底改变你生活的世界。这里是意识觉醒，记得按赞、订阅并打开小铃铛，这样您就不会错过我们的新视频。你可能会问，为什么我们要如此关注能量和显化？这个问题太棒了！让我告诉你，一旦你真正理解并掌握了这种力量，你的生活将会发生翻天覆地的变化。想象一下，你不再被环境所限制，而是成为自己命运的主宰。听起来很诱人，对吧？让我们再深入一点。你知道吗？我们的思想就像一台强大的广播电台，不断的向宇宙发送信号，而宇宙就像一面巨大的镜子。反射回与我们发送的信号相匹配的现实，这听起来可能有点玄乎，但是相信我，这是有科学依据的。量子物理学告诉我们，在微观世界中，观察者会影响被观察的对象。换句话说，我们的思想和期望实际上可以影响现实的结果。这不是魔法，而是科学。所以，如果你总是担心钱不够用，猜猜看。你可能真的会经常遇到财务困难，但是，如果你开始相信并期待丰富，宇宙就会以各种方式为你打开财富之门。这就是所谓的自我实现预言。现在，让我们来谈谈一个强大的仪式。这个仪式旨在保护你的财务状况，消除你的忧虑。听起来不可思议，别急，让我慢慢道来。你需要准备七片丁香和一个干净的玻璃罐。为什么是七片？在许多文化中，七被认为是一个神圣的数字，代表完整和圆满；丁香则被认为具有强大的保护和吸引力量。把丁香放入罐中，盖上盖子。现在，这是关键的一步。闭上眼睛，想象所有的债务都消失了，在脑海中描绘一个没有财务问题的生活。感受那种不再为钱发愁的轻松感，然后大声重复七次：“我释放过去，以便专注于现在，从而建立我的未来。”朋友们，这不仅仅是一个象征性的动作。当你用双手握住那个装满丁香的罐子时，你正在与深层的宇宙能量建立联系。你正在向宇宙发出一个强烈的信号，表明你准备好接受财务自由了。这个过程实际上是在重新编程你的潜意识。你看，我们的大脑每天都在处理数以百万计的信息，但我们只能有意识地注意到其中的一小部分。大部分信息都是由我们的潜意识处理的。通过这种仪式，你正在告诉你的潜意识：“嘿，我们不再担心钱了，我们现在专注于丰富和机会。”但是，等等，还有更神奇的呢。第三个仪式可能会让你大吃一惊。我们要制作一种丰盛喷雾，听起来像是科幻电影里的道具。不，这是一种将丰富的本质注入你日常生活的强大方法。你需要准备一个喷雾瓶，装满水，然后加入七片丁香。在加入丁香的时候，集中注意力，想象丰富正在流入你的生活，然后握住瓶子，大声说七次。这是我生活中的丰盛喷雾。现在来了最神奇的部分，用这种魔法水在你的家中喷洒，同时想象你触摸的一切都变成了金色。这听起来可能有点夸张，但朋友们，这正是在编程你的能量，让它吸引丰富和成功。你可能会问，这些仪式真的有用吗？好问题，让我告诉你一个小秘密：这些仪式的力量不仅仅来自于行动本身。更来自于你执行这些仪式时的信念和情感投入。当你全身心地投入这些仪式时，你实际上是在重新编程你的潜意识，让他相信丰富和成功是可能的，甚至是不可避免的。这就是所谓的心理暗示的力量。你看，我们的大脑并不总是能区分现实和想象。当你反复进行这些仪式，并真诚地相信它们的效果时，你的大脑就会开始接受这个新的现实，它会开始寻找机会，做出决定，采取行动，以使这个新的现实成为真实。
但是朋友们，记住，显化不仅仅是关于物质利益，它是关于创造一个充满意义、快乐和满足的生活。想象一下，如果你能用同样的方法吸引美好的关系、令人兴奋的机会和深刻的个人成长，这就是显化的真正力量。现在。让我们谈谈一个经常被忽视的重要方面——感恩。你知道吗？感恩实际上是吸引更多好事的秘密武器。当你真心感谢你已经拥有的东西时，你实际上是在向宇宙发送一个信号，表示你准备好接受更多祝福了。这背后的科学原理是什么呢？研究表明，感恩可以激活我们大脑中的奖励中心，释放多巴胺和血清素等神经递质。这些化学物质不仅让我们感觉良好，还能提高我们的注意力，增强我们的创造力和问题解决能力。换句话说，感恩实际上可以让我们变得更聪明、更有效率。试试这个简单的练习：每天晚上睡觉前，列出五件你感恩的事情，可以是大事，也可以是小事。也许是今天的阳光特别温暖，也许是一个朋友的鼓励。或者只是你喝到了一杯特别香的咖啡，坚持这个习惯，你会惊讶地发现，你的生活中会开始出现越来越多值得感恩的事情。但是朋友们，我必须警告你，这条路并不总是一帆风顺的，你可能会遇到怀疑的声音，可能来自他人，更可能来自你自己的内心。当这种情况发生时，记住，怀疑是正常的。实际上。它是成长过程的一部分。心理学家称这种现象为认知失调。当我们尝试新的想法或行为时，他们可能与我们长期持有的信念相冲突，导致不适感。这就是为什么改变有时会感觉如此困难。但是，正是通过面对和克服这种不适，我们才能真正成长和进步。关键是不要让怀疑阻止你前进。相反，把它看作是一个机会，去更深入地探索你的信念，强化你的决心。每次你克服怀疑，你就变得更强大，你的显化能力也会随之增强。现在，让我们来谈谈另一个强大的工具——肯定语。肯定语就像是给你的潜意识编程的口令。通过重复积极的肯定语，你实际上是在重塑你的思维模式。这里有一些强大的肯定语。你可以每天对自己说：“我值得拥有丰富和成功，金钱轻松自然地流向我，我的潜力是无限的，我吸引积极的人和机会进入我的生活，我充满感恩，并吸引更多值得感恩的事物。”记住，说这些话的时候，要真正感受他们的力量。想象这些话正在成为现实，随着时间的推移。你会发现，这些积极的想法开始自然而然地出现在你的日常思维中。这种做法的科学基础是什么呢？这与一个叫做“神经可塑性”的概念有关。我们的大脑具有惊人的适应能力，能够根据我们的思想和经历重新组织自己。通过反复练习积极的肯定语，我们实际上是在创造新的神经通路，让积极思考变得更加自然和容易。但是，朋友们。显化不仅仅是关于个人利益，它还关乎我们如何影响周围的世界。当我们提升自己的能量和意识时，我们实际上是在为整个世界做出贡献。想象一下，如果每个人都专注于散发积极的能量，我们的世界会变成什么样子？这就是为什么分享这些知识如此重要。当你开始看到显化的力量在你的生活中起作用时，不要保守秘密，与你的朋友和家人分享，教他们这些技巧。因为当我们一起提升时，我们创造了一个更加和谐、充满爱的世界。现在，让我们谈谈如何将这些原则应用到你生活的各个方面。比如说，在人际关系中，你知道吗？同样的显化原则也适用于吸引理想的伴侣或朋友。试试这个，拿一张纸写下你理想伴侣或朋友的所有特质。要具体，不仅要写下他们的外表
还要包括他们的性格特征、价值观和你希望与他们分享的经历。然后每天花几分钟时间闭上眼睛，想象你已经和这个人在一起了，感受那种快乐和满足。记住，宇宙不分辨你想象的和真实的。当你持续专注于这种积极的想象时，你实际上是在创造一个能量场，吸引符合这种描述的人进入你的生活。这种做法的效果如何解释呢？一方面，它帮助你明确了自己真正想要的是什么。很多时候，我们对自己的需求和愿望并不清楚。通过这种练习，我们能更好地理解自己。另一方面，当我们对自己想要的有了清晰的认识，我们就更容易识别和把握机会。我们的潜意识会开始注意到那些符合我们理想的人，而这些人可能一直都在我们身边，只是我们之前没有注意到。但是，朋友们，这里有一个重要的提醒，在这个过程中也要关注自己的成长。问问自己，我需要成为什么样的人才能吸引和维持这样的关系，然后致力于成为那个人。现在，让我们来谈谈事业和财务成功。很多人认为成功需要艰苦的工作和牺牲，但是如果我告诉你还有另一种方式呢？想象一下，如果你可以与宇宙合作，而不是与它对抗，这就是显化在事业中的应用。首先，明确你的目标，你想在事业上达到什么样的高度？你希望赚多少钱？你想要什么样的生活方式？一旦你明确了这些。开始每天想象你已经实现了这些目标，感受那种成功的喜悦和满足，同时保持开放和警惕，留意宇宙给你的机会和指引。记住，成功并不总是以你预期的方式出现，有时候一个看似与你目标无关的机会，可能是通向成功的捷径。保持开放和灵活的心态，相信宇宙总是为你安排最好的。这种方法的科学基础是什么呢？心理学家称之为自我效能感。当我们相信自己有能力实现目标时，我们就更有可能采取行动，坚持不懈，最终实现这些目标。通过每天想象成功，我们实际上是在增强自己的自我效能感，这反过来又会影响我们的行为和决策。现在，让我们来谈谈健康和福祉。你知道吗？你的身体实际上是在不断的监听你的思想。如果你总是担心生病，猜猜看，你的身体可能会回应这种恐惧。相反，试着每天花几分钟时间，想象你的身体充满活力和健康，感受能量在你体内流动，修复和强化每一个细胞。感谢你的身体为你所做的一切。这种积极的关注不仅能提升你的情绪，还能真正影响你的身体健康。这种方法的科学依据是什么呢？研究表明，积极的思想和情绪可以增强我们的免疫系统，降低压力激素水平，甚至可以影响我们的基因表达。这就是所谓的心理神经免疫学，它研究我们的思想、情绪和信念如何影响我们的身体健康。但是，朋友们，记住。显化并不是魔法，它不能取代适当的医疗保健和健康的生活方式。相反，把它看作是对这些良好习惯的补充，一种帮助你保持积极心态和充满活力的工具。现在，让我们来谈谈一个经常被忽视的方面——放手的艺术。有时候，我们如此专注于我们的目标，以至于忘记了信任宇宙的过程。记住。显化不仅仅是关于控制，它也是关于信任和接受。试试这个练习，每天花几分钟时间对宇宙说：“我释放我的担忧和恐惧，我相信生命正在为我安排最好的结果。”然后深呼吸，真正感受这种释放的感觉。你会发现，当你学会放手时，事情往往会以一种意想不到的方式解决。这就是信任宇宙的力量。这种放手的做法实际上有着深厚的心理学基础，心理学家称之为接纳。当我们接受现状而不是抗拒它时，我们实际上为变化创造了空间。
这并不意味着我们放弃我们的目标，而是我们不再让焦虑和恐惧控制我们。最后，我想谈谈显化的终极目标——自我实现。记住，所有这些技巧和做法的目的，不仅仅是为了获得物质利益，他们的真正目的是帮助你成为最好的自己，实现你的全部潜力。想象一下，如果你可以完全接受和爱自己，无论外部环境如何。想象一下，如果你可以活出你的真实本性，无所畏惧，这就是显化的真正力量。心理学家亚伯拉罕·马斯洛提出了需求层次理论，其中自我实现是最高层次的需求。当我们追求自我实现时，我们不仅仅是在满足自己的需求，我们也在为世界贡献我们独特的才能和视角。所以，亲爱的朋友们。当你开始这个显化的旅程时，记住要保持开放、好奇和感恩的心态，相信你内在的力量，相信宇宙总是支持你的。每一天都是一个新的开始，一个创造奇迹的机会，而现在就是开始的时候。拿起那些康乃馨，准备好你的丰盛喷雾，打开你的心扉，迎接即将到来的奇迹吧！记住，你是宇宙的共同创造者，你的潜力是无限的。但是，朋友们，我必须提醒你，这个过程需要时间和耐心，就像种子需要时间发芽、生长、开花结果一样，你的显化也需要时间来实现。不要因为没有立即看到结果就气馁，相反，要享受这个过程，珍惜每一个小小的进步和变化。在这个旅程中，你可能会遇到挫折和挑战，这是完全正常的。实际上，这些挑战是你成长和学习的机会。当你面对困难时，问问自己：这个情况在教导我什么？我如何从中学习和成长？这种思维方式不仅能帮助你度过难关，还能让你变得更强大、更有智慧。另外，不要忘记庆祝你的成功，无论大小。每一个进步，每一个积极的变化，都值得庆祝。这不仅能增强你的信心。还能让你保持动力。也许你可以为自己制定一个奖励系统，每当你达到一个小目标时，就给自己一个小奖励。这样，你不仅在朝着大目标前进，还能在过程中享受乐趣。记住，显化不仅仅是关于个人利益。当你提升自己的能量和意识时，你也在为整个世界做出贡献。你的积极能量会影响你周围的人。创造一个积极的连锁反应。想象一下，如果每个人都致力于提升自己和周围的环境，我们的世界会变成什么样子？这就是为什么分享你的知识和经验如此重要。当你开始看到显化的力量在你的生活中起作用时，不要保守秘密，与你的朋友和家人分享，教他们这些技巧，因为当我们一起提升时。我们创造了一个更加和谐、充满爱的世界。在这个过程中，也要记得保持谦逊和感恩。无论你取得了多大的成功，都要记得感谢那些在你的旅程中帮助过你的人，感谢宇宙给你的一切机会和经历。保持谦逊不仅能让你保持开放的心态，继续学习和成长，还能吸引更多积极的能量和机会。最后，我想强调的是。显化的力量不仅仅在于吸引你想要的东西，更在于你在这个过程中的个人成长和转变。当你致力于提升自己的意识，改变你的思维模式时，你实际上是在重塑你的整个存在。你会发现，随着时间的推移，你不仅吸引到了你想要的东西，你还成为了一个更好的人，更有爱心，更有同情心，更有智慧。所以，亲爱的朋友们。我邀请你们开始这个神奇的旅程，拥抱显化的力量，相信你内在的无限潜能。记住，你不仅仅是在创造你的现实，你还在参与宇宙的创造过程。你是宇宙中不可或缺的一部分，你的存在本身就是一个奇迹。如果你觉得这些信息有帮助，别忘了点赞、订阅我们的频道，并与你的朋友分享。让我们一起创造一个。充满积极能量的社区，一个每个人都能实现自己梦想的地方。记住。
，你的思想塑造你的现实。所以，从现在开始，选择积极的思想，选择相信奇迹，选择相信你自己。因为朋友们，最大的奇迹就是你自己。在结束今天的分享之前，我想给大家留一个小作业。在接下来的一周里，每天早上醒来后，花五分钟时间进行冥想。在这五分钟里。想象你已经实现了你最大的梦想，感受那种喜悦和满足，然后带着这种积极的能量开始你的一天。一周后，回顾一下你的生活，你可能会惊讶地发现，一些微妙但积极的变化已经开始发生。也许你会遇到一些意想不到的机会，或者你会发现自己更有动力去追求你的目标。无论发生什么，都要记录下来。因为这些都是你显化力量的证据。记住，显化是一个持续的过程，它不是一次性的事件，而是一种生活方式。随着你继续练习和成长，你的显化能力会变得越来越强大。你会发现，你不仅能够吸引你想要的东西，还能创造出超出你想象的美好事物。最后，我想再次强调。在这个过程中，要保持耐心和信心。有时候，宇宙的计划可能与我们的预期不同，但通常情况下，它会给我们带来比我们想象的更好的结果。所以，即使事情没有按照你的计划发展，也要保持信心，相信一切都在朝着最好的方向发展。朋友们，你们已经掌握了改变生活的强大工具，现在是时候付诸行动了。拿起那些康乃馨，准备好你的丰盛喷雾，打开你的心扉，迎接即将到来的奇迹吧！记住，你是宇宙的共同创造者，你的潜力是无限的。期待在下一个视频中与你相见，继续探索这个神奇的宇宙。再见，祝你拥有一个充满奇迹的一天，让我们一起创造一个更美好的世界，一个充满爱、光明和无限可能的世界。因为朋友们，这就是我们来到这个世界的目的。再见，愿你的生活充满奇迹和惊喜。如果你认为这个信息值得分享，请将这个视频转发给你的朋友和家人。你永远不知道这可能会如何积极的影响某人的生活。在下方评论区告诉我们你的想法。如果你真的喜欢这个内容，别忘了点赞，这有助于更多人发现这个视频。记住。每一个小小的行动都能产生巨大的影响。你的支持不仅帮助我们继续创作，更重要的是，它帮助我们将这些可能改变生活的概念传播给更多需要的人。感谢你的观看，我们下个视频再见。